মিষ্টির দোকানগুলোতে গাজরের যে একটা স্পেশাল সন্দেশ পাওয়া যায় তার প্রচুর রিকোয়েস্ট আমার দর্শকের কাছ থেকে ছিল এখন আমি খুব সহজভাবে সেই গাজরের সন্দেশটাই তৈরি করে দেখাচ্ছি আমি প্রথমে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি দেখেন ভেতরটা কেমন হয়েছে আপনারা যারা কখনো এই গাজরের সন্দেশ খাননি তারা একবার না খাওয়া পর্যন্ত কিন্তু বুঝবেন না এটা কতটা টেস্টি কোয়াটার কাপ ঘি খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজব যতক্ষণ না একটা সুন্দর ফ্লেভার বের হয় আপনারা চাইলে কিন্তু ঘির পরিবর্তে তেল দিয়েও করতে পারেন তবে সেই ফ্লেভারটা কিন্তু পাবেন না সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হলেই পুরানো গাজরগুলো দিয়ে দিচ্ছি গাজরগুলো এক কাপ করে দেব আর ঘির সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নেব আমি এখানে মোট চার কাপ গাজর নিয়েছি অনবরত নাড়তে থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু কিছু গাজরের তাপ লাগবে আবার কিছু গাজরের তাপ লাগবে না আর ফলাফল কি হবে সেটা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন গাজরগুলোর সাথে যখন ঘি খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে যাবে এবং গাজরগুলো একটু সফট হয়ে আসবে ঠিক সেই মুহূর্তে কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে দেব এক কাপ আবারও সব কিছু খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এই সন্দেশটা কিন্তু কনডেন্সড মিল্ক দিয়েই করতে হবে আলাদাভাবে চিনি বা দুধ দিয়ে কিন্তু এই সন্দেশটা ভালো হবে না পুরো প্রসেসটাতে কিন্তু চুলোর আঁচটা একদম ফুল থাকবে কনডেন্সড মিল্ক দেওয়ার পরে কিন্তু একটু পানি উঠে আসবে আর এতেই কিন্তু গাজরটা সেদ্ধ হয়ে যাবে ক্রিম চিজ দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ আমি এখানে ঘরে তৈরি ক্রিম চিজ ব্যবহার করছি কিভাবে তৈরি করতে হয় তার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন খুব ভালো করে চিজটার সাথে গাজর আর কনডেন্সড মিল্কটা কিন্তু আমি মিশিয়ে নিলাম ওদিকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি গাজরটা আমি কিভাবে গ্রেট করেছি একটা সালাদ গ্রেটার দিয়ে গাজরটাকে আমি এভাবে গ্রেট করে নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু চাকু বা বটি দিয়েও করতে পারেন তবে এতে কিন্তু সময়ও বেশি লাগবে আবার কষ্টও বেশি হবে তবে সালাদ গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করলে চার কাপ গাজর কুচি করতে কিন্তু আনুমানিক পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে এদিকে এলাচ গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ প্রথমে অল্প একটু দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে পরে বাকিটা দিয়ে দেব আমার কিন্তু সব কিছু দেয়া শেষ এবার অনবরত নাড়াচাড়া করে এই সন্দেশটাকে তৈরি করতে হবে যখন দেখবেন নাড়তে নাড়তে একটু ভারী হয়ে এসছে এবং গাজরগুলো প্যানে জোট হয়ে যাচ্ছে মানে আগের মতো আর সরে সরে যাচ্ছে না বা সফট হয়ে নেই তখন বুঝতে হবে এই সন্দেশটা জমানোর সময় হয়ে গেছে পুরো প্রসেসটাতে আমার আনুমানিক বিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে ওদিকে আমি একটা ট্রেতে অল্প একটু ঘি নিয়ে খুব ভালো করে ব্রাশ করে নিচ্ছি এতে করে সন্দেশটা তোলার সময় খুব ইজিলি উঠে আসবে আমার মিক্সিংটা কিন্তু রেডি এবার আমি তেজপাতাগুলো একটু তুলে ফেলে দিচ্ছি দিয়েই কিন্তু আমি প্লেটে বিছানোর জন্য চলে যাচ্ছি এই কাজটা কিন্তু আপনাকে গরম অবস্থাতেই করতে হবে এবং খুব সাবধানে করতে হবে ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু সন্দেশের শেপটা ভালো হবে না এবার একটা চ্যাপটা চামচ দিয়ে আমি সন্দেশটার জন্য খুব ভালো করে এই মিক্সিংটাকে শেপ করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে হাত দিয়েও করতে পারেন তবে একটু সাবধানে করবেন কারণ মিক্সিংটা কিন্তু এখন অনেক গরম আর যেহেতু সন্দেশ একটু মোটা হয় তাই আমি এটাকে একটু মোটা করেই বিছিয়েছি এবার এই মিক্সিংটাকে রুম টেম্পারেচারে এনে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে রেখে দেব আনুমানিক দু ঘন্টার জন্য দু ঘন্টা পরে ফ্রিজ থেকে বের করে আমি এভাবে কেটে নিচ্ছি একটু সন্দেশের শেপ করেই কাটলাম দেখলেন তো কত ইজি তৈরি করা এই সন্দেশটা এখন নিশ্চয়ই আর দোকান থেকে কিনে খাবেন না অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন এই সন্দেশটা তৈরি করার পরে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে নিশ্চিন্তে কিন্তু আপনি সাত দিন রেখে দিতে পারেন অবশ্যই তৈরি করবেন ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে এনজয় করবেন আবারও দেখা হবে অনলাইনের নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ